Semeji. Unavyochukia maskali. Ni sawa kama vile unakosea. Kwani serikali ndio walinzi wa nchi yetu. Na istoshe serikali ndio ambayo inatuendesha sisi wananchi. Vile 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 shemeji jiangalie hali yako jinsi ulivyo. Angalia hali ya mama. Kwa hiyo usipende kukaa muda wote una sila na kitu ambacho tayari kimeshatokea. Hilo tatizo limeshapita, limepita. Kwani naachukia sana maskari kuliko hata unavyosikia wewe. Na ameniuzi sana kuniuia mme wangu. Mme wangu aliwakosea nini? Mme wangu yeye alikuwa anajishughulisha na kazi ndogo ndogo. Hasa kazi yake kubwa ilikuwa ni ufundisere mara. Hajai kuzungumza mtu, hajai kuibacha mtu. Na hiyo amekatisha maisha yake. Basi kwa atia. Ndio yangu inanuma sana. Na siwezi kwa kwa samee maskari. Na ninachukia na nachukia kutoka moyoni. Semeji kwa hilo. Siwezi kwa samee. Na nitahakikisha. Na na narudisha narudisha haki ya mme wangu. Na kingine kinachoniuma. Mme wangu hajawahi kutoka ndani hata siku moja. Kwa nini wamsingizie ni jambazi? Eh? Na kumtegea risasi mbele ya uwaza la watu anatoa roho yake bila hata huruma. Moyo wangu unaniuma sana shemeji. Nikimfikiria mme wangu, nikimkumbuka mme wangu. Kwa hiyo sisi kusamee kabisa siwezi. Ina maana shemeji nikikwambia kwamba mimi ni askari na maana mimi utanichukia. Nimepiga ndoa. Unamaanisha wewe ni askari? Ndio shemeji. Usitaki kuniambia kwamba wewe unahusika na kifo cha mme wangu. Aswa mimi ndio nimehusika na hilo tukio. Ha. Shemeji. Mama. Mama, mama. Mama, kuna nini mwanangu? Mama. Hebu nyamaza kwanza uniambie kuna nini? Mama kumbe yule ganua mama ni askari. Ganua askari? Ndio mama. Ganua wewe ndo mosika na kipo cha mama yangu mama yangu. Ndio aliyohusika na kifo cha cha mwanangu. Ndio mama. Hebu nyamaza kwanza. Yaani kumbe hivi alikuwa anakuja hapa nyumbani, alikuwa anakuja ni chimba chimba, kumbe ukweli yote anao. Yaani siwezi kuamini. Na light Mungu angenionyesha mapema. Mungu angenionyesha mapema. Siku yalipofika hapa afike tu. Mama. Nasema hivi. Hata msaada wake, yaani si uhitaji tena. Kama msaada aliyonipo nilio mara ya kwanza na ya mwisho. Sihitaji. Anakuja huko ndani mwangu ananiambia maneno mazuri ananifariji kumbe yeye ndio aliyehusika kuniuia mwanangu Mungu amekupa mama kifo cha kikatili Ana ushetani kiasi gani huyu baba <laughs> Hana huruma kiasi gani huyu <laughs> Nyamaza mwanangu atarudi tena hapa Nitahakikisha hatotoka salama atatoka kama alivyotoka mwanangu Mama yangu inaniuma mama yangu Lakini mwanangu nakuomba nyamaza iko siku tukae kimya lakini hatakuja tu huko ndani ndo sio nitamuoneshia. Hata otoka mzima humu. Na yeye atahakikisha atatoka akiwa na, kama mwanangu. Ah, ndugu yangu usiofu kuhusu mimi. Mimi nilipokuwa na kusikilizia wewe tu. Na naisi unahitaji msamaha kutoka kwangu. Na pia unahitaji msamaha kutoka kwa ndugu zangu. Sasa basi usiogope na wala usihofu. Wewe nenda moja kwa moja mpaka nyumbani kawaeleze ukweli. Usiogope. Endapo utafanya hivi basi hata mimi nitakuwa nimekusamea na kutakia kila rahimu
Mwalimu Shemeji Nina ombi na itaji unipatia kama dakika tano tu niweze kuongea na wewe kile ambacho kilichopo ndani ya moyo wangu. Uongee na mimi. Kitu gani hichi paka uongee na mimi? Shemeji najua una machungu sana. Najua inauma. Naomba uende. Please Shemeji naomba unipe dakika tano. Mimi naomba ondoke. Ta kuitia mwezi sasa hivi. Nimesha kata sita kongea na wewe. Nomba uende. Kwa ni binadamu gani? Nenda. Shemeji, nomba unipe daika tano tu angalau. Mwezi. Bipi ni kweje na ule jamaa pale, nona kuna tuzana, tuzana kilele. Kwa kuna nina bipi, kwa 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 hibia? Temeji, hiyo ni askari dali umuwa mme wangu. Ha? Ha? Hasa kwa nime mwachi? Mweza mkwata vipa ni mejitaidi, uwe na alia utuwe hii ni pigeke, uwe sinigenda kulazwa leo. Uwe ni msaada, ujaita mwizi, kwa sabu mi ni kupali na nuwa tango pale, saa. Sikuelewa, kinachoendelea, badena mwona ule jamaa nakimbia. Hasa kama kamuwa Alfonsi, su ungepia kelewe kwa nguvu ya hiyo wote watu nge mzungu, kapetu kampiga suwe kwa imishia pale pale. Asa kakimbia, kwa za siyajia bule, alikuwesha kutambulisho. Nenyeshe wapi, ni wapi undoka sefu kungumza na weka anganiye, ni kasema na kutia mwizi. Mwizi, huyo kakimbia. Kwa za umimi ni kuwa sijaona vizu, ni kuwa na mshikajua ngule pale, tunatukona nwa tango. Sasa, anambia angalia kule, minu na mikono, bade uyo jamana kimbia. Basi ndo huyo, ndo huyo jambazi, wala tuwata siwa sikali minayi. Asa umona sasampaka kakimbia, uo umefanya uzembe. Sa, uwe mafanya uzembe, yue pa yukwa ni kumkamata na kumfinya huku, kukimia kimia. Kwa kwa sababu kutajia polisi ndo na mogopi. Yue yoga na kujadi nyumbani. Ana kujaga? Ana kujaga ndiyo. Haa, kwa nyumbani ana kujaga. Ana kujaga. Hasa yule yule wa kumkamata yule. Sa, vipi, biyashara wa mshamalisi. Ubalubaki. Kwa nyumbani ana kujaga. Ewana, sijaja kwa shari, wala kwa lengo baya. Pia vya vya sijaja kwa ugompi na hewe. Naomba ukai. Siwezi kukaa, kwanza sijuu mepitia watu, na wala umetokea watu, na wala sikupama. Ya, naditambua hilo. Ujio wangu huna taifa nao, naomba ukai. Mbana usiogope Naombo ni chukulia kama mtu wa kawaida Na imani ujio wangu Hauna tarifa na mimi Vile vile ni maajabu sana Kuniona mini pondanya nyumba wako bila Kusikia hodi Wala kugonga mlango Shide angu ni moja na itaji unisaidie We ni lafiki yake kipenzi sana au ulikuwa lafiki yake kipenzi sana na bwana Alfonso. Kwa shida yangu ni moja tu. Naomba unisaidie kwenda kuniombea msamaha katika ile familia. Usitaki kuniambia wewe ndio mimi Alfonso. Ya, yeah, naweza nikasema kwamba mimi ndio nilihusika katika kifo cha yule bwana Alfonso. Na ndio sababu kuu ilionifanya mimi niweze kuja hapa kwa kujua wewe ni rafiki yake wa karibu. Uende kuniombea msamaha katika familia yake. Naishi bila amani, sijisikii faraja. Kila ninapopita, 
na isika vile jamii yote inanitazama kwa mtazamo wa kile kilichotokea hivyo tu naomba unisaidie kwa jambo moja Penda kunyombea msamaha katika ile Unajua swali nalozungumzia ni nini kwa kweli. Afikile kifo baba. Kwa hiyo unataka mimi mtumie namba moja, si ndio? Sikujui. Hatujuani. Leo mimi nikakumbia msamaha wewe. Yaani mimi nitakapofika pale wanajua ile cheni nzima. Kwamba mimi wewe letu ulikuwa moja. Kwa nataka mimi nikawa mtumie, si ndio? Naombi moja tu kutoka kwako. Naomba unisaidie kwenda kunyombea msamaha katika ile familia. Mungu anioma sana, tena moyo unanioma sana chemeji. Kukatisha maisha ya wangu, ngae bado nampenda mimi mimi wangu. Wali wakosea nini jamaa ni mpaka wakamua. Au maskini wakosea nini? Hajai kuiba kitu cha mtu wala kuzumu mali ya mtu. Mimi wangu alikuwa anatafuta kwa halali mali zote hizi tulizo nazo alikuwa anatafuta yeye kwa halali. Hajai kuiba hata kitu cha mtu. Ile hii wamekatisha maisha ya wangu. Kibaya zaidi ameniacha nikiwa na ujauzito. Amo atakaye siku moja hata mle ya mwanae mwenyewe. Mtoto wewe siku nike mzaa namwambia babake ayupo. Lakini shemeji hata Mungu amesema kwamba samee saba mara sabini. Leo una kunyo unaambia kwamba nisamee mara sabini sije nisifanye ndio siwezi kusamee mimi leo yangu inaniuma sana mme wangu nirudishie yeye mewe Mungu yuko wapi kama Mungu yupo kwani na msaidisha mimi wangu kani acha katika hali ndio wangu alifanzi mimi lakini unjue mimi jinsi gani naumia moyo wangu unavuvuja damu kwa kumkumbuka mme wangu leo tungekuwa najua Ungemwagia moyo wangu maji ambayo nilikuwa kuupoza maumivu uliokuwa nayo kwa ajili ya mme wangu. Mme wangu. Ungerudi atoka ni aganga la ume mke wao. Anga anavotaza kama mme. Mme wangu alikuwa na jituma kutafuta ili aje tutunze mimi na mama yake. Leo angalia mama yake anaumwa na mimi nataseka na ujauzito. Kwa hiyo sindo kaki mimi nalo sindo same. Lazima nilipize kisasi kwa kila ile mchangia kumuua mme wangu. Sindo kubali. <laughs> Sisi tukusame. Jinsi ninavyoumia mimi. Ah, hata mtoto wangu aliyetumbona naumia hivyo hivyo. Siwezi kusame. Wewe muua mme wangu kama kusudi sio kubati mbaya. Tena nawachukia sana maskari. Leti ningekuwa najua mtale muua mme wangu. Ningeanza mwenyewe kutulipiza kisasi. <laughs> kila jambo lina pande mbili kuna kufaulu na kuna kufeli pia swala ambalo ulinituma nimekwenda lakini naona kama jukumu lolo nipa limekuwa zito sana maana kila nikijitahidi kutaka kuongea yeye kwa kiongea yeye tu tena akiongea kwa uchungu mwingi sana na neno lake moja tu alikuwa anasisitiza. Anasema kwa yoyote aliyeshiriki lazima atajipa kisasi. Na akasema kwamba 
hataki ushauri kwa mtu yote yule iwe anamjua iwe hamjui hataki ushauri ila yeye lazima atalipa kisasi kwa kifupi baba jukumu lo ntuma limenishinda tayari limenishinda kabisa yani limenishinda ya yeah, ni sawa kaka nina imani wewe tumefahamiana kwa muda tu sikufahamu kiundani zaidi wala unifahamu kiundani zaidi ombi langu ni kuwa naomba usikate tamaa wala usichoke kunisaidia nahitaji uweze kurudi tena kwa wamu nyingine tena na tena kwa ajili ya kwenda kunisaidia kuniombea tamaa kwa yule mama maisha yangu bila msamaha kwa yule mama au katika ile familia nahisi nafsi yangu na moyo wangu utakuwa hauna amani katika maisha yangu ombi langu si nitakoma kukuomba endelea kuniombea msamaha kwa yule mama nina imani Mwenyezi Mungu anaweza akaleta heri akatoa msamaha wake unajua unarahisisha mambo wewe ushakutana na yule mama au dada wewe ushakutana naye anaongea mfululizo kama chiriku yani analia tu anaongea mfululizo hivi kama chiriku sasa hata nafasi mimi ya kuongea yani ya kufunyiza neno moja inakuwa ngumu leo hii unaniambia nirudi tena kule wewe dada yule unamfahamu au ulishe kuongea naye hata siku moja. Kulanipa wakati mgumu sana. Wakati mgumu sana. Mimi baba ka, hiyo kazi siiwezi. Usikate tamaa. Naomba unisaidie kwa wamu nyingine. Sikisha ujumbe kama jinsi ambavyo nilivyoomba unipe msaada kwenda kuniombea msamaha kwa yule mama. Nina imani kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Anaweza kwa ni muelewa pia nikaupata msamaha wake. Ah kuelewa au yeye kunielewa mimi au kutokunielewa yote anawezekana lakini tu kinachotakiwa tumombe tu Mungu nikienda nielewe sawa sawa kwa sababu ndakapotokeza mi pale sijaongea anaanza kuongea yeye analia mimi naongea sangapi afu jitahidi tu nawe mwenyewe uende kwa sababu msamaha hautumwi sawa sawa msamaha hautumwi unajitahidi mwenyewe unaenda afu yani tangu nimefika hapa ndugu yangu hata maji hapo hebu nisaidie hata maji kidogo nini ingawa ninaenda nitapita napita hapo kwanza kuna jamaa wangu nimuone afu nitaenda kuongea na yule mama nitajitahidi kadri ya uwezo wangu kama likiwezekana itakuwa ishawa likishindikana basi sawa sawa naomba ndugu yangu kidogo maji naona shemeji najua duniani kila kitu ambacho kizuri chenye kuvutia na chenye maana pia kiambe bwana neno samahani na hata familia ambazo unaziona nzuri zenye maendeleo upendo na mshikamano neno samahani limetangulia mimi na imani hata familia yako na maanisha wazazi wako babako pamoja na mamako mpaka umri aliofikia neno samahani liko mbele yao na kwa mtu ambaye anafahamu maana neno samani hata kama akiumba samani na mtoto mdogo lazima atamsamehe shemeji kuna watu wana wanatafuta nafasi hata ya sekunde tano tano tu ili kusudi waweze kukuomba msamaha lakini inashindikana hata wakuiona sura yako waweze kuomba msamaha lakini haiwezekani shemeji samani nimebeba ujumbe mzito sana samani ni neno zito sana kwa mtu ambaye anafahamu nini maana neno samaha shemeji samani nina ujumbe mzito sana Laiti kama watu wangekuwa wanaishi bila kupeana msamaha tusingefika. Shemeji. Kuna watu kwa wanahangaika. Nyoyo zao zikiwasinyaa. Wakikutafuta wewe na kuhitaji kukwambia tu japo neno samahani. Wakwambie tu neno samahani. Shemeji samahani.
yenu zitoshemeji shemeji wape nafasi wale watu stop naomba uende la, la, lakini shemeji si naomba kwa. inuka ondoke Sizani kama nimefanya kitu kipi. Hebu ondoka bwana. Naomba utoke. Toka. Lakini nini? Naenda bwana. Samani nasaidia yeye. Sio samani, ndio tamrudisha mume wangu mimi. Angalau basi ungekuwa mnakuja kuniomba samani, angalau mume wangu niko naye. Sio samani sasa nini mimi? Mimi ni binadamu kwa nini hamna huruma lakini? Kila mtu samani, kila mtu samani kwangu nini? Hizi tanisaidia nini? Hiyo samani tanletea kula mimi. Angalau kidogo ngiliomba samani na mume wangu namuona. Sasa samani mume wangu ameshapotea. Shit. Wewe. Ina maana wewe ndio uliyemua Alfonso. Naam baba. Mimi ndiye niliyohusika na kifo cha Alfonso. Vile vile nimeua bila kukusudia. Katika production za hapa na pale kukimbizana na jambazi. Ilinipelekea kupoteza maisha ya Alfonso. Kiukweli na kili nimeua kwa mikono yangu miwili mwenyewe. Nitateka ndaka sikoni kumbu mwe. Huyo mwanche we. Ndio maana unakuja kuja hapa ili kutaka kumba msamaa kwa binti yangu. Ndio baba. Hivi unafikiri mimi watanielewaje? Binti yangu watanielewaje? mama yake sanzi za watanilaje mimi yemwe ninje maskari nataka mfanye kazi ndio kwa makini sana sana matukio kama haya yamekuwa yakitokea mara kwa mara ila sasa yeye akasema na kusifu sana. Na kusifu kwa sababu wewe ndio askari wa kwanza kuja kukiri makosa. Lakini eh ilikuwaaje sasa mkasema yeye ni jambazi? Ni kweli baba. Huo ni upande wa pili. Sawa. Takacho kifanya mimi nitaongea na binti yangu. Nitajaribu kuongea na sazi zangu pamoja na familia kwa ujumla. Juu ya ombi lako. Lakini muwe makini sana katika ufanyaji wa kazi zenu. Sawa? ambalo 
alikuwa akipatia mkate wake kwa kukuisha wewe pamoja na mkewe. Nakumbuka mbali. Nakumbuka draft yetu pale. Lakini limesha tando na kinachonimiza zaidi wakati Alfonsi hii tulikuwa tunatambua ni eneo lake alifanya kazi mchana na usiku kwa nguvu zote ili maendeleo ya mtendelee lakini leo anauliwa kwa kwamba ni jambazi Tupenge ya sasa yameshakuwa ni mavi ya kale. Hastahili kuongea hayo unayoongea. Mama. Kovu la kiwembe halifutiki hata miaka mia au paka uje kufa ndo kovu la kiwembe linapotea. Alfonsi ni mwanao kabisa wa kuzaa. Alfonsi alikuwa ni mtu wangu wa karibu chake changu changu chake. Tulibadilishana mawazo. Lakini hayupo tena. Mama Kuna kitu nataka nikwambie. Naomba ruhusa yako. Unaweza tukuniambia. Kwa sababu wewe ulikuwa ni rafiki sana wa mwanangu. Na nimekuchukua kama baada ya Alfonso kuondoka, nimekuona wewe ni mwanangu pekee uliyebaki. Kwa kunifariji mimi. Unaweza tukuongea. Anyway, takuja siku nyingine kwa sababu ya kuongea swala hili. Naomba nikuache. Medi. Kwa nini uingilie mambo ya sio kuhusu? Na ngoma si yako, kwa nini uifungie kibwebwe? Hivyo ulivyo utanisababisha niamini niliyopo moyoni mwangu kwamba na we unahusika katika kifo cha mwanangu. Kutokana na matendo ninayoyaona, wewe na yule askari, neno ni hivi. Hivyo basi. Kuanzia muda huu. Na wakati huu naongea. Sihitaji niponi nyumbani kwangu. Naomba utoke uwe. Medi toka wende. Yesu wakati anasurubiwa alivona mambo yamekuwa magumu alivona maji yamefika hapa alimwambia baba kikombe hiki kiniepuke mimi hiyo swali uliyoniagiza limenishinda maana kile kijitahidi kufanya hivi mambo yanabuma kile nikifanya hivi linakuwa hivi kile nikifanya hivi inakuwa hivi baba yamenishinda mimi afu kitu kingine utambue yule mimi 
ni rafiki yangu wa muda mrefu. We ujui tu ikotokea na yule ndugu. Yaani yule marehemu ni rafiki yangu wa muda mrefu kabisa zaidi ya ndugu yangu. Sasa wewe tumekutana ukubwa nukubwa ni hivi hivi tuna eh? baba tumkutana ukubwa nukubwa ni tuachane ukubwa nukubwa. Mimi baba ile swala limenishinda. Eh? Ile familia mimi sije kanitenga kwa sababu yako wewe. Mimi siviwezi. Siviwezi ndugu yangu, siviwezi. Familia kila, kila mtu sasa hivi nikipita anaona mimi kama wewe. Hapo wewe wewe si polisi. Eh? Wewe si polisi wewe. Kwa nini unashi, kwa, kwa nini unashindwa kwamba kusimama mwenyewe? Mimi najua kule wapi kule ninakoendaga kule. Sisipi kule. Mnafunzwa ukakamavu saikolojia. Wewe unashindwa ku apply hapo ukaenda kuomba msamaha. Baba nenda mwenyewe. Nenda mwenyewe. Yaani va vizuri, va hizi nini zile. Nenda kaombe msamaha mwenyewe. Mimi baba siviwezi. Siwezi kabisa? Siwezi. Medi. Si nitachoka kukuomba msaada wako. Ombi langu litabaki pale pale. Naomba usikate tamaa. Yaani endelea kuniombea msamaha kwa yule mama. Nina imani Mwenyezi Mungu ataleta heri. Atanisamehe. Yaani mimi mimi nikaombe tena msamaha kule. Familia ita, initenge mimi kwa sababu yako wewe. Eh? Afu wewe we, polisi gani sio mkakamavu? Eh? Mimi si nafunzo kakamavu nyinyi. Kakamaa baba, kakamaa nenda kaombe msamaha. Tena ufunge. Ile si mna zile belt zile. Funga ukiona yule aitoshi. Sawa? Ongeza na pampas. Funga vikaze. Nenda kaombe msamaha. Sawa? Hata kwa ukifunga tu vizuri vikakaza. Nenda mwenyewe. Mimi sasa hizi kila nitakapopita Naambiwa snitch. Mimi naambia, jamani, mimi sio snitch, afu snitch ni mwana. Kuna 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 mmoja mjinga mjinga mmoja anaitwa Junior. Anasema snitch sio mwana. Wanaanza kunitenga mimi mpaka marafiki zangu kwa sababu yako wewe. Ah, mimi shughuli siweza rafiki yangu. Funga vikaze. Tena funga kweli kweli. Nenda mwenyewe kaombe msamaha kule. Mimi nimeshindwa. Umeelewa? Mimi bimenishinda baba kama goma nalimwaga pua nimeshindwa eh kwa sababu mimi nakuwa kielele yani kielele kiasi kwamba kama mimi ndio nimetenda kosa We huko nyuma nyuma tu unanisakizia mimi yani kama vile migambo wanatangulizwa kwa vitana wanatangulia wao wanakufa wanajua ah maadui wako hapa wanajeshi wananyua pita huko wewe ndio unachotaka kukifanya kwangu mimi baba nimeshindwa siwezi hilo swala siwezi kukubali mimi rafiki zangu wala nitenge nikifika pale kijueni kila mmoja anaingilia huku anatokea huku kwa sababu wote unaona mimi nimekuwa akili kama yako wewe unashindwa kuomba kwenda kuomba msamaha kabisa unashindwa kabisa mimi baba siliwezi washikaji wananiita mimi snitch mimi najibembelezesha naambia jamani mimi sio snitch lakini snitch naye ni mwana wananiambia snitch sio mwana baba ili limenishinda ukiona nayo unashindwa achana nayo yaache usiende kuomba msamaha sio lazima msamaha unajua kuomba sio lazima unaacha ila kama unataka msamaha va buti ya jeshi ile ile buti yako nyeusi nenda kaombe msamaha wewe si polisi utakuelewa tu sasa ila kwa mimi baba nalivua sio pendo lakini nalivua ili ulionituma nimelivua nimeliaga siwezi
siku zote zote na kutafuta wewe eh tena muda mwafaka kabisa mama yake na Alfonso yuko katoka hivi tangia uzaliwe ulishe kumkosea mtu Ah, salamu haina umuhimu kwa sababu hata spidi nizo kuja nazo zinadhani hazikuwa hazina thamana ya kuepo na salamu. Ulishe kumkosea mtu? Ndiyo. Baada ya kukosea ulifanyaje? Nisameo. Nisameo. Na naamini na, na, mama Alfonso na wewe paka mmekuwa mmekuwa watu wazima mlishe kuwakosea watu na wakawasamehe, si ndio? Lakini kwa nini ni wewe na mama Alfonso mnakuwa mioyo yenu haina haina msamaha kabisa? Eh? Kwa nini nyie mioyo yenu haina kusamehe? Wewe tangu umezaliwa ukafikisha miaka 17. Eh? Ukafikisha miaka 25 ukabeba mimba. Mimba ya bwana Alfonsi marehemu. Umezaa mtoto. Ujawai kabisa kumkosea mtu jai. Umewakosea na wamekusamehe. Ni kwa nini nyinyi mioyo yenu haina 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 sehemu ilipoandikwa samehe? Eh? Ni kwa nini? Yaani hamna sehemu kabisa ni ye ya kusamehe. Nyinyi mnakosea mangapi? Eh? Mkaka wa watu kawafanyia mangapi kwenye familia yenu? Kamsaidia mangapi mama kampeleka hospitali, kapona mama yako? Eh? Wewe mara ya mwisho umepata uchungu. Hujui hata atatokea wapi ndio kusaidia wewe? Katokezea mtu wa watu. Kakupeleka hospitali wewe. Umejifungua salama, lakini bado moyo wako hauonyeshi kabisa kusamehe. Kwa nini? Why? Kwa nini? Eh? Kwa nini yeye anataka kusamehe? Mna sadi kweli nyinyi. Mnasoma Biblia. Kurani mnasoma nyinyi. Kwa sababu mimi naamini wa Kristo Biblia imeandika kwa sisi wa Kristo ambao tunasali Jumapili. Samehe saba mara sabini. Hata Waislamu nao. Kurani imeandika. Lakini kwa nini kwako wewe? Kwa nini kwa wewe na mama Alfonso? Kwa nini? Mkaka watu katoka alikotoka mbali kaja kuwatafuta ninyi huku kuomba msamaha lakini hamtaki kuelewa msamaha wake kakili kosa kwamba hajafanya kukusudia kwa nini amna chini kuelewa kwa nini yeye amuelewe utu wa mtu kwa nini amuelewe uzito wa neno msamaha eh kwa nini mmejiona ninyi yeye binadamu gani ambao amjui kusamehe ah naamini hata ugumu wa maisha haya mnaoishi sasa inatokana na mioyo yenu kwa migumu kusamehe. Askari wa watu kapoteza muda wake, pesa zake, kila kitu kuwasaidia nini? Apate msamaha, anachotafuta ni msamaha tu, aishi kwa amani. Lakini mmeshindwa kumsamehe. Ugumu wa maisha haya mnautafuta nini? Hata Mungu baraka zenu azifungue kwa sababu nini mna hamsamehe. Jifunzeni kusamehe. Mkisamehe, naamini mifereji ya, ya baraka inakuja kweli. Sameni, mwambie mama Alfonsi, mimi naondoka. Mwambie Medadi alikuja. Medadi alikuja. Kasema tujifunze kusamehe. Tukisamehe maisha yetu yatafunga. yote kati yenu ambaye tangu azaliwe hajawahi kutenda kosa achukue hilo jiwe ampige bwana narudia tena mama Alfonsi shemeji yoyote kati yenu ambaye hajawahi kutenda kosa tangu azaliwe au hajawahi kumkosea mtu yoyote achukue jiwe ampige imani hakuna mtu ambaye hajawahi kukosea. That's why nimekaa kimya. Na mkiangalia tu hayo mawe. Duniani tumeumbwa kusameheana. Inakuwaje nyinyi mnashindwa kumsamehe huyu ndugu? 
hawa watu ambao nyinyi ndio wakosea wangefanya kama mnavyomfanyia huyu mngekuwa wapi nini ni kwa nini nashindwa kusamehe ni kwa nini mioyo yenu haijaandikwa sehemu samehe ni kwa nini hamna huruma na huyu bwana miezi saba. anaomba msamaha lakini mioyo yenu ni gumu ni gumu ni gumu kwa kweli why kwa nini mnashindwa kwa nini mnashindwa kifo cha Alfonso hakuna mtu ambaye ambaye akimuumizi hata mimi naumia pia lakini kifo anapanga Mungu peke yake hakuna mtu ambaye anampangia kifo binadamu mwenzie Alfonso angekufuata katika ya uwanja pale lakini ile imetokea kwa nini nyinyi mnashindwa kusamehe pengine yeye amefanya makubwa kuliko hili kwa nini kwa nini mnashindwa kuhurumia watoto wa wenzenu ah Jifunzeni kusamehe. Mbembeleza tu mtoto, mimi naendelea kuongea huko. Na imani hata Jumapili nyi huwa muende kanisani. Kwa sababu ningekuwa mnakwenda hata kanisani kwa sababu hata kwenye Biblia imeandikwa, samehe saba mara sabini. Lakini ninyi hamjui hata maandiko. Kwa nini mnashindwa kusamehe? Kwa nini mioyo yenu inakuwa migumu kiasi hicho? Laiti kama Mungu alikuwa atusamehe sisi tulikuwa tunaishi paka leo. Tumemkosea mangapi? Kafanya mangapi mazuri kijana wa watu? Mama akakuponya wewe utakupeleka hospitali. Eh? Lakini ukumbuke hata fadhila alizosifanya yote hiyo akitafuta msamaha. Lakini umeshindwa kusamini. Au hamuelewi nini maana neno msamaha? Jifunzeni kusamehe jifunzeni kusamehe nyoyo yenu imejawa na ugumu moyo wenu haina huruma anatabika kila leo yeye ni mtu wa kulia akitafuta msamaha tambue neno msamaha ni neno zito neno ambalo limebeba ujumbe mzito lakini kwa nini kwenu ninyi mnashindwa kusamehe mnashindwa kusamehe ni binadamu gani ambaye hajaikosea Who is perfect? Nani yuko sahihi? Nani yuko sawa duniani? Maisha hayaendi hivyo. Maisha sio hivyo kabisa. Tusameane. Nyinyi naamini kuna watu mliokosea makubwa kuliko haya. Lakini waliwasamee. Na sio ipaka leo mnaishi. Kifo cha Alfonso hakuna mtu ambaye akijamuumiza. Kila mmoja kimemuumiza. Lakini kifo cha Alfonso kimepangwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe. Kwa nini kweni? Mnashindwa kusamehe. Alfonso angekufa hata katika ya uwanja. Muda wote ananuunika. Jamani, tujifunze kusamehe. Hata kwenye Biblia imeandikwa samehe saba mara sabini. Akiomba msamaha. Lakini kwenu ninyi imekuwa ni vigumu. Kwenu ninyi imekuwa ni swala ambalo haliwezekani. binadamu gani Ni kwa nini hamna huruma? Ni kwa nini mtu wa watu? Katenda mazuri mangapi kwenu ninyi huyu? Tujifunze kusamehe. 